Aš vedvrasja egoizm? Aš vedvrasja egoizm? Kjo është një pyetje që ne i ashtrojmë shpesh vetës në moment që një afirm, familjar, shok apo kolegë kërën një akt të til. Kjo pyetje është paracitur kohët e fundit për mua gjatë një njërje personale që ndodhi të kënjerëzit dhe mi të afert. Vedvrasja me siguri le një pasoj, ndjenjë të shkaterimit për ata që janë të ndikuar. Të mbjetuar i të humbje se një personit të dashur nga vedvrasja janë në rezik të shtuar për depresion, varsi dhe lindjen e dëshirës për të lënduar vetën. Psikologia shon e hër springer shprejet, në punën time me veteranët, isha më e shqitsuar për pacientet e mi, pas humbjes vedvrasë të një vëlaj apo motre u shtarake. Ata përjetojnë një sërë emocionesh dërmuese, të tila si pafuqia, frika dhe buj që nuk kishin do një objektiv të qartë. Disa ndjehen të braktisur personalisht pasi humbin një shok në betej dhe disa të tjerë ndjehen të humbur në momentin kur dhe gjojnë për një shok betej që ka kryer vetë vrasja. Me gjitha të, edhe pse vetë vrasja shkakton dëmtim masiv të kolateralit, a mund të konsiderohet vërtet egoiste? Unë do të argumentoja se kjo nuk është qështje e egoizmit, bazuar në vëshgimet e më poshtme. Vetë vrasja është një gjendje në ndërgjeqme në ndryshuar. Kër një person po lufton me demonet e ti dhe ndijet i pashpres, me ndimi tyre shpesh është shtrembruar dukshëm. Ata nuk është shojnë realitetin si me parë, por linë një mënyrë e re se si do të bënin nëse nuk ishin në krise këtyre me ndimeve vetë vrasë. Mendimet e tyre lidhen me temen se si ata janë një barë për ata që duan. Truri tyre në mënyrë konstante është në një trysni aktive dhe i vendos këta persona që të pyesin vetën nëse një rast si i tyre nuk i bën ata që do t'i humbasin realisht këta njërëzë. Dhe keto mendime konstante i kojnë ata të mendojnë që personat që duan do të ishin më mirë pa ata. Sigurisht, familjarët shpesh nuk pajtohen me këta. Një analogji mund të jetë dhe dobishme për të ilustruar këtë pikë. Merë një rastin e një personi që është në mbërthimin e një që regullimi të ngrënjes në fazën e vonë, anoreksia. Një individ i tilë mund të jetë në mpesh dhe do të shfaqet ashtu për të tjeret. Por pavarësisht në mpeshës e tyre, kur ata e shikojnë vetën në pasqyrë, ata e shojnë vetën si yndyrë. Në mënyrë të njashme, ata të cilit i janë drejtuar fundit të një tuneli të dëshpëruar shpesh kanë shtrembëruar perceptimet me realitetin dhe e shojnë vetën si barë në të njëtën mënyrë që një individ që lufton me anoreksia e shëve vetën si yndyrë. Për më tejpër, ata që janë në grib të modalitetit vetë vrasës shpesh shkëputën me ndërisht nga ata që duan. Në kërkimet e mija kam dëgjuar shumë rëfime pra në vdekjes në dy kategorit të ndryshme. Në kategorinë e parë, kam dëgjuar tregimet e disa veteranve të luftës të cilët gati kanë marë jetën e tyre në betejnë nga ldjajtë që kishin në mendimet e tyre. Në kategorinë e dytë, kam parë dëshmit dhe përpjekjeve për vetë vrasje në të kaluarën. Duke krahasuar këto dy lojet të tregimeve, kuptova se kishtë një temë krejtësisht të ndryshme. Kër njërzit duan të jetojnë, gjatë asaj që ata mendojnë se janë momentet e fundit të jetës e tyre, ata lidhen me zërat dhe fytyrat e të dashurit. Në mes të një sulmi me mortaj, koha mund të nga dalsohet dhe ata mund të dëgjojnë pa prit mas zërat e fëmive të tyre ose të bashkëshortës e tyre ose të një miku të luftës i cili ka kaluar në betej duke u bërë thirja atyre të qëndrojnë në luftë. Historia e përpjekjeve për vetë vrasje zakonisht është ndryshme, në këto tregime është të qartë se shkëputja ndër personale është një pjesë thelbësore në mënyrës vetë vrasë. Në një farë kuptimi, demonët e njërzve bëhen si abuzuesi i brendshëm, lëvizja e pare të cilit është izolimi i partnerit të ti nga ndikimi atyre që i duan. Demonët do të presin ata që vojnë në heshtje, por ata që thyrin këtë kod të rëzikshëm të heshtjes shpesh mund të rimarin shpresën dhe vullnetin e tyre për të jetuar. Përfundimisht, ata që imbjetojnë për pjekjet për vetë vrasje, shpesh shikojnë prapa krizën e tyre nga një këndvështrim tjetër. Ata shpesh fitojnë një vlerësim më të thellë për realitetin që vetë vrasja do të shkateron të të dashurit e tyre. Ndë njëherë, duke parë realitetin e këti dëmi kolaterali, mund të jetë një penges e fort për përsëritje në një përpjekje për vetë vrasje. Në fakt, shumë nga të mbjetuarit e përpjekjeve bëhen avokate vokale për iniciativat për parandalimin e vetë vrasjeve. Ata që vinë për mes një kohet të erët dhe rifitojnë një ndjenjë shprese dhe qëlimi kanë histori që mund të shpëtojnë jetën. Ata që vuajnë duhet të dëgjojnë tregime me shprese dhe rimë këmbjet dhe qanërisht nga ata që kanë role u dhejse. 
të mbjetuar i të përpjekje dhe mund të përdojnë përvojnë e të qenit në kapje të mënyrës vetë vrase për të bindur bindshëm se shpresa në apret, madje edhe në mes të disa prej ditve tona më të erta. Tregime të tila shkaterojnë fuqin e turpit. Le të vazhdojmë të ndërtojmë shpres duke folur hapur për shëndetin me ndorë dhe trajtimin. Trajtimin mund të ndihmojë. Kujdesi jonë për ata që duam dhe besojmë mund t'i shpëtojnë. Kjo betej është ajo që duhet të marim së bashku. Bet vrasja nuk është egoizem, lufta e tyre kam baruar dhe me shpresen se mund të takohemi për sëri.